ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣು ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಶರೀರನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪಾದನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನುವುದನ್ನು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹನೀಯರು ಮಹಾತ್ಮರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾಗಿದೆ ಲೆಟ್ ಗೋ ಲೆಟ್ ಗೋ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದೆ ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಖುಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಅದು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮನೋರೋಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರದೇ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನು 
ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಹರಡಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗಾಗಿ ದುಡಿಯೋದು ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ದುಡಿಯೋದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಾವು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಬೇಸರದ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತೆಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಹೆವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಹೆವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲಗೇಜನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಗ ಹದಿನೈದಾಯಿತು ಸೊ ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಗೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ಬೇಡದಿರೋದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನೂ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎವರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೇ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಮೀಟ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆವಾಗಲ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೂ ಆ ಖುಷಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನು ಇವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಇಮೇಜಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಪ್ರಕಂಪನಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್
ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಲೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೋಷಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಸರಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಸರಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಹಗುರ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕಳವಳ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಅಶಾಂತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಷನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ತನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈನೇ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಗುಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಗು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಟಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ ಮಗುನ ತಿದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನಂತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಟು ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೀರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಥರ ಇರಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೈಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ಹುಡುಕೋ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗಳಿಗೂ ಇಳಿಯೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂತ್ಸು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರಬೇಕು ದೃಷ್ಟಿಕೋಣದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಟೂ ಮಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನ ಒಳಗಡೆ ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಮೈಂಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಅಮೃತ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆನಂದಮಯ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ನಿರಾಕಾರನಾದ ಶಿವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೂಡ ನಿರಾಸವಾದ ನಿರಾಶೆಯ ಜೀವನವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀರಸ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೌ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಗೋ ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪದರೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಡಿಗೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆವತ್ತಿಗೆ ಆವತ್ತು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಆವತ್ತಿನ ಬಟ್ಟೆ ಆವತ್ತು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹ
ಈ ಮೂರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ರೂಪವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಪವ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮನೋಬಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೋಬಲನ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಆಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಆಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಒರ್ಜಿನಾಲಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವರ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌ ಟು ಎಂಪವರ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲ ಆಫ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಬೇಕು ಆಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸೋಲ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಯಾವ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಅಂದರೆ ಏನು ಆತ್ಮೀಯರೇ ದುಃಖ ಸುಖ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದೆರ
ಅಲ್ಲಿ ತನಕನು ಕೂಡ ನಾವು ದುಃಖನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಟೆನ್ಷನ್ 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 ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದನೇದು ಮೊಬೈಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಅಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೇನೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪವರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಲೆಟ್ ಮೀ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾಲೆಜ್ that is soul knowledge that is called spiritual knowledge that is called adhyatmika siddhanta elli tanaka nanu aa originality ge connect agodilla alli tanaka kuda nanu ee dukkha shanti annuvantaha ee aata dinda aache barakka sadhyane illa yav riti ping pong game maartaru nodi aa tara nam jeevanadalli on ping pong game aagta irutte yav riti li tug of war maartirtaralva ade tara idu on tug of war aagta irutte ivaru helittara avaru helittare naan correct anta naan ankoltini ee nanage problem anta ankondiravaru avaru correct anta ankoltare so who is the one who is the one who is free from this problems anta ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಇದೇ ಥಾಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ವ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಗೋ ಐ ಆಮ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೋಲ್ ನಾನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾದಂತಹ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕಳೆದು ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎನರ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು
ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಭ